아 이거 치료하시러 오신 거예요? 근데 이거는 다시 시우기보단 그냥 쓸 때까지 쓰시는 게 나을 것 같은데 쓸 때까지 쓰냐는 게 무슨 말이냐고요? 나중에 문제가 되면 빼고 임플란트 하자는 얘기죠 너무 무책임하지 않냐고요? 그렇게 들릴 수도 있긴 하겠네요 안녕하세요 치과의사 추승맨입니다 가끔 환자분이 치료를 받기 원하시는데 치과에서 치료하자고 선뜻 말을 못 건네는 경우가 있습니다 환자분한테 하는 말이 보통 이 치아는 그냥 쓸 때까지 쓰시라고 말씀드리는 경우가 있는데 그 말은 괄호 열고 쓸 때까지 쓰다가 문제가 되면 신경치료나 크라운을 재치료하는 게 아니라 그냥 발치하고 임플란트를 하자는 얘기입니다 이상하죠? 나는 분명 지금 아픈데도 없는데 잘 쓰고 있는 것 같고 뭔가 겉보기 안 이쁘고 조금 문제가 있는 것 같아서 뜯어내고 다시 재치료 했으면 좋겠는데 병원에서 치과 회사들이 분명히 치료를 하면 도는 범에도 불구하고 재치료를 얘기하는 게 아니라 쓸 때까지 쓰고 즉더 기다렸다가 문제가 되면 그때 치료를 하자 그 치료라는 건 발치하고 임플란트를 하자고 말하는 경우가 있습니다 왜 그럴까요? 크라운 치료는 것보다 임플란트가 돈을 더 많이 벌수 있기 때문에 그런 걸까요? 물론 그럴 수도 있지만 꼭 그렇지 않은 경우도 있습니다 그 이유를 설명드리겠습니다 거기에 해당하는 사례의 환자분입니다 환자분의 어금니 오른쪽 2소구치와 오른쪽 1대구치는 둘다 크라운 치료가 되어 있고 예전에 치료를 한지 오래되셔서 잇몸 쪽에 까맣게 변색된 것이 보입니다 누가 봐도 문제가 있을 것이 뻔히 보이고 그러면 치과에서 재치료를 권할 법도 한데 그동안 가셨던 치과 모두에서 재치료를 권유 보다는 그냥 쓸 때까지 쓰자 말을 들었다고 합니다 왜 그런 걸까요? 사실 이 환자분은 제가 처음 치료하는 게 아니라 그 전부터 제게 왔던 환자분입니다 다른 치과에서 임플란트 치료가 불가능해서 오셨던 분이고 다행히 제가 앞니 임플란트를 성공적으로 마치셔서 그 이후에는 저에 대한 신뢰가 쌓인 상태입니다 처음에 오셨을 때는 앞니 임플란트 치료만 하느라고 이, 이 부위를 주의깊게 보지 못했습니다 그러다가 앞니 임플란트가 잘 끝나고 나서 정기점진 오셨을 때 해당 부위를 살펴보니 왜? 이 치아는 재치료를 권하지 않고 그냥 쓸 때까지 쓰라고 했는지 그 이유가 보입니다 다른 치료에 앞서서 스케일링과 잇몸 치료를 먼저 시작하였습니다 스케일링하고 잇몸 치료를 할때 의사가 직접 해당 부위 특히 치아하고 잇몸 사이의 경계 부위를 잇몸 치료를 하면서 잇몸 치료를 할때 쓰는 큐레신한 기구로 잇몸 주위를 긁어보게 됩니다 그때 잇몸 주위에 있는 남아있는 치아가 단단하지 않고 무르다는 것을 발견하였습니다 그러면 당연히 재치료에 들어가야 될것 같은데 저도 재치료를 망설일 수밖에 없었습니다 그 이유는 지금의 엑스레이에서 찾을 수 있습니다 첫 번째 어금니에서 치아의 기둥이 보입니다 치아 기둥 그동안 제가 링크에서 보여드렸던 치아 안에 치아가 얼마 남지 않아서 곧 부러질 것 같을 때 신경치료를 하고 나서 해당 치아를 보강하기 위한 구조물입니다 영어로는 보통 포스트라고 하고 우리가 말할 때는 치아 기둥이라고 환자분에게 설명을 드리는 편입니다 포스트가 종류가 몇 가지가 있는데 예전에는 기둥도 뽐떠서 만드는 주조 포스트 캐스팅 포스트라는 재료와 뽐떠서 만들지는 않고 그 안에 나사를 박아놓는 스크루포스트라는 재료를 많이 썼습니다 뭐가 됐건 이 재료는 한번 들어가게 되면 다시 제거하기가 매우 힘들다는 단점이 있습니다 이 포스트를 제거하는 것이 해당 치아를 재치료할 때 가장 큰 걸림돌이 됩니다 지금 보여드리는 사진은 제가 치료했던 환자분의 다른 사례인데 이 환자분은 치과의사입니다 구강외과 의사 꽤 유명한 성형수술, 양악수술을 많이 하는 원장님입니다 이분도 오래된 크라운을 저에게 재치료하길 원하셨는데 이분의 작은 어금니에도 마찬가지로 새로 만든 기둥 캐스팅 포스트가 들어있었고 그 기둥을 제거하다가 치아가 자칫 부러질 것 같아서 환자분, 원장님에게 사정을 말씀드리고 이 포스트는 제거하지 않은 채로 기존에 있던 충치만 어느 정도 제거하고 크라운을 다시 씌워드렸던 그런 사례가 있습니다 그것은 어느 정도 자신이 있는 실력이 있는 치과의사라고 해도 이런 기둥을 제거할 때는 치아 자체에 손상이 갈수 있고 자칫하면 기둥을 제거하는 과정에서 치아가 부러져 버리는 문제가 발생할 수 있습니다 환자가 딱히 지금 문제가 없이 쓰고 있는데 더 깨끗하게 잘 만들어 드리려고 했다가 자칫 치아가 부러지게 되면 그래서 발치를 하게 되면 대부분의 경우에는 환자분들이 이해를 하지 못합니다 사실 저라도 이해하지 못할 것 같습니다 나는 분명히 더 오래 쓰고 싶어서 치료했는데 갑자기 치아를 빼고 임플란트를 하라고 하면 좋아할 만한 환자분은 아무도 없을 것 같습니다 그래서 쓸 때까지 쓰자는 말은 쓸 때까지 쓰고 빼자는 얘기고 그 말은 지금 제 치료를 시도했을 때 실패했을 가능성이 대단히 크고 실패를 하게 되면 자칫 그냥 뒀을 때도 어느 정도 쓸수 있는 기간이 있는데 그 기간을 못 채우고 바로 발치, 임플란트로 넘어가기 때문에 환자의 관계가 악화될까봐 쓸 때까지 쓰자는 말을 하는 경우가 많습니다 그리고 이 환자에서 걱정되는 것은 기둥이 들어온 저 치아의 뿌리 쪽이 엑스레이를 봤을 때 깨져 있는지 아닌지 구분이 애매한 부분이 함께 있는 것이었습니다 만약 이 부분이 깨져 있는 게 맞다고 하면 사실 재치료를 시도하지 않는 것이 나아 보입니다 하지만 저렇게 보이는 부분은 실제 균열이 아니라 엑스레이에서 치아를 찍을 때 각도에 따라 달라 보이는 부분이라고 생각해서 재치료를 결정합니다 다만 치료 전에 환자에게 동의서를 받는데 치료를 시도하다가 제가 발치를 하자고 할수 있고 그럴 경우 임플란트를 해야 되며 거기에 대한 동의를 얻은 뒤에야만 치료를 들어갈 수 있습니다 치료를 시작합니다 크라운 재치료의 시작은 크라운의 철거입니다 PFM 도자기하고 
그 속에 금속이 들어가 있는 치아를 제거하기 시작합니다 그런데 제거를 하다 보니 해당 치아가 쇠가 아니라 내부가 금으로 이루어진 걸알수 있었습니다 반으로 갈라서 제거하고 지금 뜯어낸 저 금조각은 환자분에게 드립니다 그렇게 반을 갈라내고 난 나머지 치아의 모습입니다 아직까지는 치아에 남아있는 부분이 많이 있는 것 같습니다 실제 해당 치아의 수명은 지금 보이는 걸로 결정되는 것이 아니라 저 상태에서 기둥 충치, 레진 코어와 같은 기존에 있던 재료들과 충치들을 모두 다 제거하고 그 다음에 남은 치아 의 양을 보고서 이 치아를 다시 한번 살렸을 수 있는지 없는지를 판단하게 됩니다. 나머지 반쪽까지 다 뜯어냈습니다. 까맣다고 해서 다 충치는 아닙니다. 그런데 이 상태를 보면 검은색의 꽤 많은 부분이 충치일 거라는 안 좋은 예감이 듭니다. 작은 어금니를 뜯어냈으니 그 다음에는 뒤에 있는 금리, 큰 어금니를 뜯어내기 시작합니다. 상대적으로 쉽게 금리가 제거되었습니다. 여기까지는 괜찮아 보입니다. 크라운을 뜯어냈으면 이 상태에서 그냥 씌우는 게 아닙니다. 그렇게 하면 사실 다시는 의미가 없습니다. 우리가 좋은 옷, 날가 빠진 옛날 옷이 아니라 새 옷으로 갈아입을 때는 먼저 목욕을 하고 나서 그 다음에 새 옷을 입는 게 맞겠죠? 제출의 목적은 치아의 겉부분만이 아닌 치아의 내부도 깨끗이 하는 것이고 신경치료가 되어 있는 치아라면 가능하면 재신경치료를 하는 편이 치아의 수명이 훨씬 더 유리합니다. 뜯어내고 남은 나머지 치아를 살펴봅니다. 위에서 봤을 때는 괜찮아 보이는데 치과 거울, 미러를 통해 살펴보면 치아의 옆면이 다 썩어 있는 것을 볼수 있습니다. 특히 작은 어금니와 큰 어금니 사이가 많이 썩어 보입니다. 지금 접착제가 묻어 있어서 어디까지가 충치인지 정확히 알수 없기 때문에 치과에서 스케일링 할때 쓰는 울트라소닉 스케일러를 이용해서 접착제를 먼저 제거해 봅니다. 충치는 건전한 치아와 달리 스케일링 장비만 갖다 대도 어느 정도 폐허 들어간 특성이 있습니다. 그래서 그 감각만 가지고도 이 부위가 충치인지 아닌지는 어느 정도 판단할 수 있습니다. 큰 어금니와 작은 어금니 모두 재신경 치료하기로 되어 있는데 큰 어금니부터 재신경 치료를 시작합니다. 재신경 치료 전에 기존에 있던 레진 코어를 먼저 제거합니다. 그런데 레진 코어를 제거해 보니 하방에 레진이 아닌 다른 재료가 보이기 시작합니다. 저것은 아마 캐비톤이라고 불리는 재료로 원래는 신경 치료하고 나서 임시로 메꿀 때 쓰는 가봉제라 밀폐성, 강도가 매우 떨어진 재료입니다. 저런 재료들은 가능하면 남겨두지 않는 편이 좋고 당연히 이번에 재치료할 때 해당 가봉제들은 모두 다 제거합니다. 신경치료를 굉장히 좀 옛날에 하셨는지 신경치료를 마무리한 방식이 조금 옛날 방식으로 되어 있습니다. 제가 마무리했을 때 신경치료 마무리한 사진이 어떻게 바뀌는지 나중에 살펴보시기 바랍니다. 가봉제를 대부분 제거하고 신경치료할 때 쓰는 실러라는 재료도 함께 제거합니다. 큰 어금니에 있는 신경치료됐던 재료들을 대부분 제거한 뒤에 이제 앞에 있는 작은 어금니에 기둥을 제거하기 시작합니다. 저도 긴장이 되는 순간입니다. 어려운 이유는 저 재료가 금속이기 때문입니다. 치과에서 충치를 팔때 쓰는 하이스피드에 자칫 벌을 댔을 때저 기둥은 쇠로 만든 재료이기 때문에 탁 튕기기도 합니다. 이때 잘못하면 주변의 치아에 크랙이 생기거나 아니면 원치 않은 부위에 삭제가 들어갈 수 있습니다. 그래서 저 기둥을 직접적으로 다 제거하기보다는 기둥 주변에 있는 접착제 레진 코어를 제거하면서 해당 기둥의 제거를 시도합니다. 매우 어려운 작업입니다. 기둥의 주변을 삭제하기 시작합니다. 아까 하얗게 보였던 재료는 실제 치아가 아니라 레진 코어이고 내부는 다 까맣게 오염되어 있습니다. 뿌리쪽보다는 상부에 있는 레진 코어들을 제거하기 시작합니다. 어느 정도 코어의 제거가 끝났습니다. 그리고 천만 다행히도 이 기둥이 조금씩 움직이는 게 느껴집니다. 기둥이 들어갔던 시계 방향과 반대로 기둥 주변에 있는 접착제를 서서히 깨나가면 지금 보이는 것처럼 기둥이 쏙하고 빠져나옵니다. 이 상태에서 치아의 남은 양을 보고서 다시 한번 살릴 수 있을지 없을지를 평가합니다. 어금니는 씹는 힘을 많이 받는 치아이기 때문에 치아의 양이 너무 적게 남아있으면 이 정도 선에서 그냥 발치하자고 하는 경우도 많습니다. 보다 자세한 것은 제 유튜브의 첫 번째 링크 이렇게 치아가 남은 게 없는데 살릴 수 있다고 라고 나오는 저 유튜브로 보면 자세한 설명이 나와 있으니까 함께 봐주시기 바랍니다. 기둥을 제거하고 이날 재신경 치료를 해야 되는데 첫날 재신경 치료를 끝낼 수는 없습니다. 이 환자분에게 그보다 중요한 것은 어금니를 제거했는데 이 상태로 그냥 집에 가시면 오염도 되기 쉽고 저쪽으로 뭔가 음식물이 조금이라도 가면 치아가 그대로 부서지기 쉽기 때문에 치아가 부서지지 않도록 튼튼하게 레진 코어와 그 위에 임시차를 함께 만들어줘야 됩니다. 그러기 위해서는 남아있는 충치를 모두 다 제거를 해야 됩니다. 충치의 제거를 시작합니다. 까맣다고 해서 다 제거되는 것이 아니라 삭제 도구 중에 저삭제 도구를 이용해서 긁혀 나온 부분들을 모두 다 제거합니다. 재신경 치료는 다음번에 하지만 이날 근광 충전제가 제대로 제거되는지도 확인을 같이 해줍니다. 신경 치료할 때 쓰는 근광 확대 장비를 한번 들어갔다 나오면 지금처럼 까맣게 오염된 근광 충전제를 볼수 있습니다. 충치와 오염된 근광 충전제를 제거하고 나서 레진 코어로 치아를 강화시킬 때 방해가 되는 요소인 푸석푸석한 치아들은 모두 제거를 한 뒤에 레진 코어 작업을 시행해 줍니다. 이때 그냥 아무 생각 없이 레진 코어를 해주게 되면 재신경 치료를 할때 비어 있어야 되는 공간인 근관이 막히기 때문에 해당 근관은 막히지 않도록 처리하는 것이 필요합니다. 레진 코어 작업을 시행해 줍니다. 
임시차가 다 넘어집니다 이렇게 만들어주면 임시차를 껴줄 수 있습니다 이날 환자분은 지금과 같은 임시차를 끼고 귀가하셨습니다 그 이후의 과정은 수회에 걸친 신경치료입니다 처음에 재신경치료를 할때그 안에서 하수구 냄새 같은 안 좋은 냄새가 많이 나는데 재신경치료를 충분히 해주고 나면 오염이 줄어들고 치아의 색조도 조금씩 밝아지는 것을 볼수 있습니다 신경치료는 내부의 오염이 완전히 없어질 때까지 시행합니다 아까 보여드렸던 처음에 사진에 비해서 특히 큰 어금니에서 치아 뿌리 3개에 신경충전제가 제대로 잘 들어간 것을 볼수 있습니다 이제 이 치아를 다시 크라운 치료를 하기 위해서 레진코어로 작업을 해줄 때입니다 큰 어금니는 남아있는 치아 양이 어느 정도 되기 때문에 레진코어로도 충분해 보이지만 지금처럼 원래 기둥, 치아를 지탱해주는 포스트가 있었을 경우에는 다시 포스트가 들어가지 않으면 레진코어만으로는 대부분 버틸 수가 없습니다 저는 기존의 포스트를 제거한 뒤에는 기존의 포스트가 스크루 포스트였던 아니면 메탈 캐스팅 포스트였던 관계없이 모두 파이버 포스트라는 재료를 이용해서 포스트 앤 레진코어 빌드업 작업을 시행합니다 지금 보이는 이 투명한 기둥이 이번에 들어간 파이버 포스트입니다 지금처럼 색깔이 투명한 부분이 보이는데 저 길게 나와 있는 기둥 부분을 깎아내고 나면 지금 사진은 파란색으로 보입니다 이건 해당 제조사 물품의 특징입니다 재신경치료를 할때저 포스트가 어디까지 있는지 쉽게 알수 있도록 체온 상태에서는 반투명한 색이지만 체온보다 온도가 낮아지게 되면 파란색, 녹색 컬러를 가지게 됩니다 크라운을 씌우기 위한 지대치 형성, 삭제 작업인 프랩을 하고 나면 지금과 같은 모양이 됩니다 큰 어금니는 검은색 없이 모두 깨끗하게 됐지만 작은 어금니는 여전히 뿌리 쪽에 까만색으로 변색된 것이 볼수 있습니다 저 부분은 충치가 아니고 실제 충치가 아니라 하더라도 남아있는 치아양이 많은 경우에는 보기가 싫어서 제거하기도 하지만 지금은 남아있는 치아가 너무 없기 때문에 저 부분까지 제거하게 되면 치아 자체의 강성에 수명에 문제가 있을 것 같아서 그 부분은 제거하지 않고 이대로 마무리하기로 합니다 그리고 아까 만들었던 임시차를 다시 껴보고 식사할 때 아픈 게 없는지 음식물 끼는 게 없는지 확인해 봅니다 특징이 전혀 없이 예전보다 식사가 더잘 된다고 하셔서 뿜뜨기 인상작업 작업에 들어가고 지로크냐 크라운이 이렇게 만들어져 옵니다 지로크냐 크라운을 껴봅니다 약간의 높낮이 조정 작업이 필요했습니다 엑스레이를 찍어 봅니다 크라운과 이몸 사이의 경계가 잘 맞고 기존에 신경 충전이 엉성하게 되어 있던 것에 비해서는 훨씬 더 타이트하게 잘 근강 치료가 마무리된 것을 확인할 수 있습니다 높낮이 그리고 크라운 사이의 끼임 정도가 잘 맞아서 이날 최종 접착을 시행합니다 전체 치료 과정을 요약해 보겠습니다 처음에 골드 크라운과 PFG 크라운이 있었고 뜯은 뒤에는 이렇게 크게 손상이 없어 보이지만 충치 그리고 치아 기둥까지 제거하고 난 다음에는 지금처럼 잔존 치질이 거의 없는 손상이 매우 심한 상태인 걸알수 있습니다 무책임해 보일 수 있는 쓸 때까지 쓰고 불편하면 빼세요 란 말은 재치료의 성공 가능성이 높아 보이지 않을 경우에는 환자와 관계가 안 좋아질 것을 우려한 고육지책이라고 생각해 주시면 감사하겠습니다 저는 치과의사 초승맨이고요 구독, 좋아요, 알림 설정은 다음 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.